യു എ യിൽ നിന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മൂന്ന് മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ ഗൾഫിൽ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയെട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ജമാൽ ചേരുന്നുണ്ട് ജമാൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ കൂടിയാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത് എവിടെയൊക്കെയുള്ള മലയാളികളാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നത് ജമാൽ കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ന് യു എ യിൽ മാത്രം മൂന്ന് മലയാളികളാണ് മരിച്ചത് എവിടെയൊക്കെയുള്ള എവിടെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സ്വദേശം എപ്പോഴായിരുന്നു ഇവരുടെ മരണം ഹലോ ജമാൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ആ യു എ യിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് മലയാളികളാണ് മരിച്ചത് ഗൾഫിൽ ഇതിനിടെ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി എട്ട് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗൾഫിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് മലയാളികൾ മരിച്ചു ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ യു എയിലാണ് ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി ഷാജി ചെല്ലപ്പൻ അബുദാബിയിലാണ് മരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂർ കുന്നംകുളം കല്ലഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി പുത്തൻകുളങ്ങര അശോക് കുമാർ അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി സുശീലൻ എന്നിവർ ദുബായിലുമാണ് മരിച്ചത് ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി ഷാജി ചെല്ലപ്പന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു അശോക് കുമാർ തൃശൂർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി അശോക് കുമാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പെട്ട് യാത്ര മുടങ്ങുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കുവൈത്തിലും ഇന്ന് ഒരു മലയാളി കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുവൈത്തിൽ മറ്റൊരു മലയാളി ഹൃദയാഗതവും മൂലം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ തോതിൽ തന്നെയാണ് ഗൾഫിൽ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മരണം ഉണ്ടാകുന്നതും യു എയിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിലേറെ പേർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അറുപത്തിയെട്ട് പേർ മലയാളികളാണ് ഗൾഫിലാകെ ഒപ്പം തന്നെ പുതുതായി ഇന്ന് യു എയിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമാനിലും ബഹ്റൈനിലും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി ജമാൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഗൾഫിൽ യു എയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മലയാളികൾ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി ഷാജി ചെലപ്പൻ അബുദബിയിലും തൃശൂർ കുന്നംകുളം കല്ലഴിക്കുന്ന് സ്വദേശി പുത്തൻകുളങ്ങര അശോക് കുമാർ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി സുശീലൻ എന്നിവർ ദുബായിലുമാണ് മരിച്ചത് ജമാലാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്